Տիկին կարապեցյանց մանվել գրիքորյանի պաստաբանն այսօր հայտարարեց, որ նրա հիվանդություններն անհամատեղելի են ընտրված խապանման միջոց կալանքի հետ և դա որակեց որպես խոշտանգում։ Դուք ինչ կ տեղյակ չեմ ծանոտ, չեմ թե կոնգրետ ինչ հիվանդություն էր վետ առապում կոնգրետ անձը, բայց վստահաբար, եթեն մանխ ընդիր կա, այո, կարլ են այդպես բնութագրել, պետք է այդպես բնութագրել, ես հասկանում եմ, Եվ ինչ շատ հետաքրքիր կլինի նաև արդարդատության նախարության համպատասխան պաշտոնյաների արձագանքը այս խնդրի հետ կապված, որով հետև նրանց մի մեծ մասը չի փոպոխվել, մնացել են այն նույն անձինք, որոն Ձեր կարծիքով կալանավորման որվանից մինչ այս պահը անմեղության կանխավար կացը խաղթվես թե ոչ և առասարակ, որ դեպքում է խաղթվում։ Հաղթում է բոլոր են դեպքերում, երբ պաստը արձանագրելու ձատ այն անձինք, այն կարությները, որոնք որ պետք է իրենց վրա են գրում պատասխանությունը անմողության կանխավարկացի պահպանելու, խաղթում են թե պետ այդ իրականությունը, այդ պաստ արձանագրված որև է արդարացում ունենալ չի կարող, անկաղ նրենց թե դա ով արել, ամեն դեպքում մինչև վերջնական մեղքի արձանագրումը, համպցանածյանների որոշումը, որ հենց Տեսեք, պաստաբան նայսօր ուշադրություն հրավիրես նաև այն հանգամանքին, որ վարճապետը մանվել գրիքորյանի կալանավորումից հետո հանդես եկավ հայտարարությամբ, որը կարող է ուղակի բացսական ազդեցու Այվ ես լսել եմ և առաջին իսկ որը կամ ունգությի հաջորդ որը արձագանքել եմ և ասել եմ, որ ինձ էլ դա դուր չի եկել, որտեր իմ խորին համոզմամբ որև է համակարգումա, որև է առաջին դեմք բարցրաստիճան պաշտոն հրական գործի հետ կապված, առաջին դեմքը չպիտի կարծիք հայտնի։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ սպասում են առաջի դեմքի, այդ կապին մի տեսակ սովորել են, որ առաջի դեմքը պիտի ամին ինչի մասին խոսա հեղափոխությունց Նախկինում համենային դեպս մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ նախկին առաջին դեմքերը արձագանքում էին, իրենց վերաբերմունքն էին արտահայտում կոնքրետ իրադարությունների հա խայտարակ վիճակում գտնվող նախակնության մարմիններ, դեղևս չպոպոխված դատախազություն, նույն խայտարակ վիճակում, որտեմ նույն գործողություններ շարունակվում են դատարանները, գրետ է անհույս վիճակում գտնվող բացարության անունը առանձ անուներ նշելու, անունը անուղության կանխարվարձ դեր ոչ մեկ չի դատ հարեցրել Հայաստանում որպես նոր, որպես սկզբունք, անկախ ամեն ինչից ծանկացած գործողություն, որը որ կապված այղել պետական հիմնարկների հետ, պետ 
լիներ դա դեղամիջոցներ հիվանդանոցների ասենք առողջապահության նախարության հետ կապված որը անորոշ կամ գումարներ որոնք անորոշողությամբ են գնացել լիներ դա պաշտպանության նախարության հետ կապված անորոշողություններով կորած կամ կոնկրետ տեղերում հայտնված ինչ որ երբաներ հա արարկաներ իրեր ինչ որ բան դա պետքա վերահսկվեր եւ եթե չկար այդ վերահսկողություն եթե այդ իրերը կորել են նշանակում է այդ կառույցներում կամ վատ են աշխատել կամ հենց դիտավորյալ կարելի է որոշակի գործողություն այսինքն նախորդ բարձր ճամ պաշտոնին միանշանակ կիսում են միջև անգամ առաջի դեմքեր պետք է կիսեն այս պատասխանությունը ես հասկանում եմ որ նախորդ ընդհանուր դրենք երկրի առաջի դեմքը հաստատ չի ասել վերցրեք հիվանդանոցների համար նախատեսված այս ինչ գումարները ու մսխեք բայց թույլ են տվել որոշակի արտոնություններ տալով որոշակի բաներ վրա աչքեր փակելով մենք ունենք բազմաթիվ վերասկողություն իրականացնող մարմիներ ոչ մեկ իրագործառույթը չի կատարել ոչ մեկ եւ դա եղել է այն այսպես է շնորհակալությունը իրենց նախկին իշխանություններին աջակցելու դիմաց հա իրենց իրենց իշխանությունը պաշտպանելու պահպանելու հետ կապված դրա շնորհակալությունները դրա դիմաց այնպես որ իմ այս կծիկը որ սկսենք հանդել կապչուներ կսկսեն կոնկրետ մեզ անձից կամ որովիցե այլ անձից որ տեղեցել կծիկը քաշին ձեզ հավատացնում են մինչև առաջի դեմքեր նախկինում գնալու հա ու թող հանգարծ մեկը հույս չունենա որ աչ կփակեն անգամ եթե նոր իշխանությունները ցանկություն չունենան կան կազմակերպություններ որոնք զբաղվում են դրանով եւ պրոֆեսիոնալ են զբաղվում եւ այդ կծիկը բացահայտվելու է եւ հրապարակվելու են այդ նյութերի ձեզ հավաստիացնում են այնպես որ շատ կարևոր է նաեւ քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունը շարքային քաղաքացիների մեջ ակտիվություն այս հարցում եւ պահանջատիրությունը որովհետեւ ամեն կոպեկը հետ բերվի հայաստան որովհետեւ մենք այդ պարագայում մենք ոչ միայն մեր 7 միլիարդ պարտ կկարողանանք փակել այլ մենք կկարողանանք այնպեսի գումարներ ստեղծել որ ողորմելի աշխատավարձով չաշխատեն բժիշկն ու սուցիչը որ բոլոր մնացած համակարգերը որտեղ կարիք կա գումարի մենք կարողանանք վերականգնել եւ այդ այդ բոլոր գումարներով համալրել դուք քիչ առաջ կարևորացի քաղասարակության ակտիվությունը բայց այս պահին նույն հասարակությունը պատրաստ է մինչև իսկ մահապատժի ենթարկել նրան արդյոք սա նորմալ է Ես տեսել եմ միջև անգամ տեսել եմ որ բաստաբանների հասցեին անգամ հնչել են սպառնալիքներ ժողովուրդը վիրավորված վրթողված է եւ ժողովրդին շատ երկար տարիներ ոչ միայն անտեսել են արհամարել են այն ժողովրդին պարզապես կեղեքել են հա տանջել են այս ժողովրդին այսինքն երբ եղել է անտարբերություն իշխանությունների կողմից այսօր մեղադրել շարքային քաղաքացում որ ինքը իր վրթողմունքը իր այդ 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 ցասում այդպես է արտահայտում ես ես չեմ մեղադրի բայց իհարկե կոչկանի որ եկեք թողենք թող փորձենք արդար չանենք այնպես ինչպես իրենք են արել հա այդ անմարդկային այդ վայրակ ձևերով չանենք դրա համար կա դատարան դրա համար կան համապատասխան մարմիններ ու պետքա ստիպել որ այդ մարմինները աշխատեն օրենքով իրավունքով եւ այո ինքն պետք է բոլոր նախկին են բարձրացնեն պաշտոնյաները որոնք հանցագործություններ են գործել դրանք շատ շատ են շատ շատ են մեզ երբ մի քանի տարի ապետ կլինելու որպես մենք կարող ենք բոլորին պատասխանության ենթարկի իրանք բոլորը պետք է հայտնվեն քրեակատարողական հիմնարկներով ազնվոր են ասել մի քիչ չարություն իմ մեջ չլկա ես գնախնդրել որ իրանք նստեն ոչ թե կագբեյում առոք փառոք ոչ թե վարթաշենում առոք փառոք ա նստեն նուբարաշեն են ցած խցերում որտեղ որ պահում են քաղաքական բանտարկյալներին հա ես տենց գնախնդրել բայց իհարկե մենք ասենք որ այդ պայմանները լավը չեն մենք անպայման կպահանջենք որ պիսի իրանց դեղամիջոցներ դրամատրեն սնունդ է լավացնեն մենք դրա համար կպայքարենք բայց թող իրանք էլ գտնվեն իրանց լրությամբ կամ իրենց հրահանգներով մարդիկ գտնվել են այդ անմարդկային պայմաններում թող հիմա լի իրանք մեկիչ նստեն որ հասկանան թե դա ինչ անշանակ է բայց իհարկե մենք իրանց իրանքներ համար եւս պիտի պայքարենք Տիկին Կարապետյանց Փաստաբան Բաղդասարյանը նաեւ նկատեց որ Վարչապետի խոսքը զոր ազդեցություն ունի եւ կարող է մեկ վարկյանում հերոսին տականք դարձնել եւ հակառակը նա հորդորեց ներողություն խնդրել եթե Մանվել Գրիգորյանի մեղքը չափացուցվի եւ հասարակությանը կոչանել զերծ մնալ սպառնալիքներից ինչ է կարծում եթե անգամ Վարչապետը նման հորդորով հանդես գա արդյոք կփոխվի հասարակական տրամադրությունը Ես կարծում եմ որ եթե իսկապես արդարացվեց Մանվել Գրիգորյանը ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում նրա մեջ որ Վարչապետը այո հարաբարակային կամ բոլոր այն պաշտոնատար անձինք ովքեր որ վատ են արտահայտվել այո ներողություն խնդրել ոչ մի խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում հենց դա է պատճառը որ ես ինքս անձամբ լրում եմ այս պահին թե պետ շատ 
ծանր ապրումներ եմ ունեցել, որովհետև ես ինքսել եմ իմ երեխայի հետ մասնակցել այդ բոլոր հավակներին, այսկեն դաստիրակճական տեսակետից, որձել եմ սերմանել այդ սերը հարկանքը բանակի նկատմամբ ու հասկանալ ու գիտակցել, որ տեսնելով երեխայ ապրումները, իմ իմ երեխայ ապրումները, որ մտացում էր, որ մի գուցե իրա ուղարկացնել, իրա անդրած, իրա ձերքով ընդրացնել տեղ չի հասել, այդ վրդով մունքն է թուզմունքը տեսնելով, ես լեմ շատ վրդո Եկև ժորդին մի հորդոր եկել, ժորդ հենք հան իմաստուն, ավոր ժորդը ինքը գիտի, թե ոնց հարտահայտելու։ Ոչ մեկ, պաստաբաներ իչ գիտեմ, որ մեկ նայղել, բայց այդ պաստաբաները հաստատ չեն էղել են էչ Հայտարարում եմ, որ մանվել գրիքորյանը նախգինում այլ հանցագործություններ է կատարել։ Սա ինչ է նշանակում, պետք են նոր կրիական գործեր հարուցվեն։ Բոլոր, ծանկացած հայտարություն, ծանկացած նյութ, որը տրվում ալերատվա միջոցի կողմից, կամ կամ հրապարակվում է վեսբուկում, դա պետք է դիտել որպես հայտարություն անցագործության մասին։ Ու դրա վերաբերել պետք է նյութեր հավակել։ Ու եթե հաստատվեց, իսկ ապես հաստատվեց, գոն է շատ չնչին մասը, դա շատ լուրջ հանցագործություներ են, ընդեղ խոսում են բավոկան են լուրջ հանցագործություն մասին, մարդկանց առվանգում, միջև անգամ սպանության մասին են խոսում, մետ դրանք բոլորը պետք է հետազության ենթարգել ներեղություն խնդրեն, բացի պատի ժգրելուս, նաև ներեղություն խնդրեն այդ մարդկանցից ու նկատմոպ ես ամենին չի իրականացվել այս անարդարություն։ Եվ վերջին հարցս, որ տեպքում կապացուց վիմ անվել գրիքորյանի ինչկան որ իմ մեջ շատ լուրջ մտավախություն կար ու հիմնավոր մտավախություն կար, որ նախակնցուն իրականացնող մարմինը դիտավորությամբ չի հավակել են բոլոր պաստերը, դատախասություն է լավ չի վերահսկել ու դրամիշ Հաղաքնայան։ Անկաղ նրանիս թե ինքը ինչ ար է, անկաղ նրանիս թերա տանը ինչ են, եթե չեղա նյութ էր եղա, չեղա ապացույցները, որև է մեկ իրան չի կարող պարտադրել և պատժի են թարկել։ Ասինքն հայտանպերված է նրա � պարձ պատկերացնեք տարբերություն, տեսեք, կրիական գործ էր հարցվել, նույն ժիրար սեվիլանի վերաբերալ, զենքն էլ կար, մի քանի հատոր կրիական գործն էլ կար, բայց կապը չկար, կապը չեն կարողացել պահաստատել։ Հիմա պիտի բոլոր ասենք, որ եթե կրիական գործ կա ու ինչ-որ տեղը ձերկու ատել զենք են կտել պիտի դատապարտեն, իհարկե չեն կարող դատապարտեն։ Ես չեմ ուզում համեմատեմ ես երկու կերպարներին։ Հասարակությունը շատ հիմա 
ուսումնասություններ շատ առակ հաստատել էր այդ ամբողջ մեղա, այդ կեղծ մեղադրանքները։ Բայց այս դեպքում էր կարող է հակարակ պրոցես էլ մի քանի, որ իրանք մնացել են հնուց ու հնի մեջ են մնացել այդ վարույթ իրականացնող մանում, չի բացառում բոլորով են, որ իրանք ոչինչ չեն անի, ձևական, այս ենց ասում, կարող են ձեզ 120 հատոր գործ տալ ու վերջը բարձի, որ իրանք ոչինչ չեն արել, որովհետեւ նրա մեղքը ապացուցի։ Նու չխախտելով էլ անմեղության կանխավ արկածա, բայց ամեն դեպքում այդ վտանգը կա, ես տեսնում եմ այդ վտանգը։ Որովհետեւ մենք ունենք դրա օրինակը, հա, մասիսի քաղաքապետի կալանք հետ կապած, ես այդ օրինակը, որնակ այդտեղ տեսա վտանգը ու ոչ թե դատավորի մեղքը։ 